Hello everyone, welcome back to my channel. Third semester appreciating process. The education of a British protected child in the chapter on your video to discuss the appreciating process. I don't know the length of the chapter. I don't know the detail. I don't summary. I don't know the summary. I don't know the lecture. I don't know the essay. I don't know the was a Nigerian novelist. Poet, professor, and critic who was known as the father of African literature. African literature and father in the very Pedna, or Nigerian novelist, poet, professor, or critic, okay, I know, Achibe. Brought up in the Igbo town of Ogidi, Nigeria, Achibe was a precious child who witnessed the clash and conflict of European and African culture. African culture, European culture, and the Mille clash and conflict, okay, Kandu Valarnatilla, very good, I know, Achibe. Then Adem Varan, the Nigeria, Ugidi and the Varana Salte, Igbo in the town Ilairno. Igbos in the Varnitin, African La, Uru Varga, Uru Vamshajer, and Langa, African Vamsham, Uru African Gothra, the Varan, Igbo in the leather. Adem, Uru Africa, voice item Ari the Engine and the Sodi Kanigil, with the publication of his debut novel, Things Fall Apart, that is often considered his masterpiece and the most widely read book in modern African literature. Adetin, Things Fall Apart in the Varina, Adetin, a masterpiece. Our Pustangan Karnan Adem, Africa, a voice item Ari, became the voice of Africa. Modern African literature is a very important thing. That's why we translate the language copies around the world. Sold Things fall apart. That's why we No Longer at Ease, Arrow of God, A Man of People, and Andrils of Savannah. That is the lecture, The Education of a British Protected Child. This essay was delivered as the Ashby Lecture at Cambridge University, January 22, 1993. January 22, 1993, Ashby Lecture at Cambridge University was delivered as the Ashby Lecture at Cambridge University. This essay was Eric Ashby in the Varina Vekti Adem was master of Clare College at the university from 1959 to 1967. 1959 Mudele 1967 Clare College University Clare College Master Eric Ashby. Adem your lecture delivery is the children. Your lecture in the main item theme in the Varina human values. That's why I'm going to write a writer. That's why traditional Igbo culture, Christian values, English education. This is why I'm going to write a lecture. This is why I'm lecture. I'm going to write a lecture. I'm going to write a British colonialist. I'm going to write a lecture. 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 I'm going to write a I'm going to write a First paragraph on the The title I have chosen for these reflections may not be immediately dear to everybody, and although already rather long, may call for a little explanation or elaboration from me. Yan your terni titla, the education of a British protected child. In the title, Chalpaningalke, a thrishta petit in Dirkila. Other Valare the lengthy title and Chalpaningalke and Nil in the Adin explore explanation, Alangular elaboration in the Pradikshikan and Dirkum. Yan and Title but before I get to that, I want to deal with something which gives me even more urgent cause for worry. It's content. Upon our title, there near Kala Karnathinical Kudele, in course, would urgency to tone it to the other content of Ariana and Nana. In a them Parigan and the readers, your essay, I can read a Yanurikil, Yanur scholar, and then we kill and titty the Rikirden, Yanur Pandi, then Anna Rikil and titty the Rikirden, and then Parian Karna, Yanthodakati, then a Parian and Yanurikil, scholar, Ella. Paksha them Parin and though I much I would. Would much rather have a successful performance than the satisfaction of being exonerated in failure. I cannot help adding that failure, sad as it would be, might also reveal the workings of poetic justice. successful performance. Nala might also reveal the workings of poetic justice. Adhani kurcha ka patti mai erka. Pakshe into failure ne kurcha jani vada pariyan. Adhani endha ne chali because I missed the opportunity of becoming a dear cut scholar 40 years ago when Trinity College Cambridge turned uh, turned down my application to study there after I took my first degree at the new University College Ibadan. 
അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാനൊരു സ്കോളറായിട്ട് മാറിയേക്കാം പക്ഷെ എനിക്കതിന് പറ്റിയില്ല അതിന് കാരണം എൻ്റെ ആ ഒരു ഫെയിലിയറിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഇബാഡനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാംബ്രിഡ്ജിലുള്ള ട്രിനിറ്റി കോളേജിലേക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അവർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചേരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്കോളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് അദ്ദേഹം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടീച്ചറും സ്പോൺസറും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇബാദൻ കോളേജിലെ വ്യക്തിയായിരുന്നു വൺ ജെയിംസ് വെൽഷ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചറും സ്പോൺസറും കാരണം അദ്ദേഹം ഹി വാസ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ എ കാംബ്രിഡ്ജ് മാൻ ഇൻസെൽഫ് കാംബ്രിഡ്ജ് കാംബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് മാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് അവിടെ കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഓതർ പറയുന്നത് ആ ഒരു റിജക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ യു വുഡ് ബി റീഡിങ് എ സ്കോളർലി എസ് എ ടുഡേ റാദർ ദാൻ എൻ ഇംപ്രഷനിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ബോയ്സ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ നൈജീരിയ അപ്പം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ നൈജീരിയയിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറി വായിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു സ്കോളർലി എസ് എ ആയിരിക്കും അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ആ ഒരു കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഒരു കൊളോണിയൽ കൊളോണിയലിസത്തിൽ കീഴിൽ വളരുന്ന നൈജീരിയയിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ആയിട്ട് നന്നായി വളരുന്നതും ഉണ്ടായിട്ട് മാറുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ റിക്രിമിനേഷൻ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴിചാരലാണ് ഇഫ് ഐ ബിക്കം എ റൈറ്റർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ സ്കോളർ സം വൺ മസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ റാപ്പ് ഞാനൊരു റൈറ്റർ ഒരു സ്റ്റോ സ്കോളറിന് പകരം ഞാനൊരു റൈറ്റർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കണം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് അപ്ലിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ടു സ്റ്റഡി ബ്രീഫ്ലി അത് ബി ബി സി സ്റ്റാഫ് സ്കൂൾ ഇൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടനിലെ ബി ബി ഫി സ്റ്റാഫ് സ്കൂളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി ആ ഒരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് പാസ്പോർട്ട് വേണ്ടി വന്നതും ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതും അതിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ മൈ സെൽഫ് ഡിഫൈൻഡ് ദർ ഇൻ ആസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അതിൽ എഴുതിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ആർബിട്രറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് അവസാനിക്കാൻ വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷം കഴിയേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് നൈജീരിയക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലിൽ ആ ഒരു പേര് മാറി കിട്ടിയത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഐ ഹോപ്പ് നോ ബഡി ഈസ് ഡൈങ് ടു ഹിയർ ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ ദ പ്രൂസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ എൻ്റെ ഒരു എസ് എ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളിൻ്റെ കൊളോണിയൽ റൂളിൻ്റെ പ്രോസും കോൺസ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഐ ഹോപ്പ് നോ ബഡി ഈസ് ഡ്രൈങ് ടു ഹിയർ ഓൾ ഓവർ അഗെയിൻ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളിനെ കുറിച്ചിട്ട് കണ്ടംപററി അനുവദിക്കാത്തൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നോ അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല വശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വശങ്ങളോ പറയാതെ ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് അഫ് കോഴ്സ് ദ ലീസ്റ്റ് അഡ്മയർ ഓഫ് ദ ത്രീ ഇറ്റ് ലാക്സ് ലെസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് അൺഡ്രമാറ്റിക് അൺസ്പെക്റ്റാക്കുലർ അത് പറ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്
ഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിന് ഇത്ര ലക്കായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ഫാനാറ്റിസിസം ഒരു മതഭ്രാന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദ വൺ വേ വൺ ട്രൂത്ത് വൺ ലൈഫ് മെനേസ് അതാണ് അവരുടെ ഒരു കോട്ട് വൺ വേ വൺ ട്രൂത്ത് വൺ ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് ഒരൊറ്റ രീതി ഒരൊറ്റ ജീവിതം ഒരൊറ്റ സത്യം അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം കം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടെററാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലോൺ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതിൽ ബാഡ് തിങ് ആൻഡ് ബയർ നെക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നെക്ലൈസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ബയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെക്ക് പോലെ ഒരു കഴുത്ത് പോലെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് സോ ദ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഇഗ്ബോ ഈസ് ദസ് നോട്ട് സിംഗുലാരിറ്റി ബട്ട് ഡുവാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റി അല്ല ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഡുവാലിറ്റി ആണ് വേറെ വേർ സംതിങ് സ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് എൽസ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബിസൈഡ് ഇറ്റ് എന്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിനെ ലക്കായിട്ട് കണക്കാക്കാനുള്ള കാര്യം കാരണം അപ്പം അതാണ് ഫാനാറ്റിസിസ് ആണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഓദറും ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് കൊളോണിയൽ റൂളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം ഇഗ്ബോ ഇഗ്ബോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇഗ്ബോസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമില്ല സാധാരണ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അവരവിടെ ആദ്യം നോക്കുക അവിടെയുള്ള ഹാർമണി അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തൊരുമ അത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോം ടൗണിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സേയിങ് അതിനെ കുറിച്ചൊരു പറച്ചിലുണ്ട് ഒരു കോട്ടുണ്ട് അതുവഴി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ഒഗിഡി ഡസ് നോട്ട് ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് വൺ സൈഡ് വി ആർ സോഷ്യൽ മാനേജേഴ്സ് റാദർ ദാൻ ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഇഗ്ബോസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അവരുടെ തീരുമാനം ഓരോ പ്രോബ്ലംസിലുള്ള അവരുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിന് എതിരായിട്ട് തിരിയുക എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ശരിയായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് തെറ്റായിരിക്കും അതല്ല അവരുടെ തീരുമാനം അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല വി ആർ സോഷ്യൽ മാനേജേഴ്സ് പകരം ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഹാർമണി കൊണ്ടുവരാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുക റേദർ ദാൻ ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അവിടെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് നേരെ തിരിയാനല്ല അവർ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ആക്കാം എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക അവർ വർക്ക് പ്ലേസ് ഈസ് നോട്ട് എ നീ ടേബിൾ ടോപ്പ് ബട്ട് എ മെസ്സി വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ദർ ആർ വൈസ് പീപ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഫൂളിഷ് വൺസ് ആൻഡ് നോ ബഡി ഈസ് കാനലൈസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പോലെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ടേബിൾ ടോപ്പ് ഒന്നുമല്ല ഒരു മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഞങ്ങളതൊരിക്കലും ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇഗ്ബോ ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറി ഐഡ് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ദർ പോട്രി ഡസ് നോട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ലവ് ദ ഹവ് എ പ്രോവ് വിച്ച് മൈ വൈഫ് ഡിസ് ഡിറ്റസ്റ്റസ് ഇൻ വിച്ച് എ വുമൻ ഈസ് സപ്പോസ് ടു സേ ദാറ്റ് ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഇൻസിസ് ദാറ്റ് ഷീ ബി ലവ്ഡ് ബൈ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഹി പുട്ട്സ് ഔട്ട് യാംസ് ഫോർ ലഞ്ച് എവറി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇഗ് ബോസ് ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയധികം പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമുള്ള ആളുകളല്ല അവരുടെ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊമാൻറ്റിക് ലവിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നുമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ് ബോസിനിടയിൽ ഒരു പ്രോവർബ് ഉണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോവർബ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് വൈ വൈഫ് ഡിറ്റസ്റ്റസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു പ്രോവർബാണ് ആ ഒരു
ഇനി പറയുന്നത് മാരേജിനെ കുറിച്ചാണ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗ്ഗർ ദാൻ എനി മാൻ ഓർ വുമൺ ഒരു മാനെ കാളും ഒരു സ്ത്രീയെക്കാളും വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഗ് ബോസ് ഒരിക്കലും അതിനൊരു പ്ലക്കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാരേജിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ദ ആസ്ക് യു ടു ഫൈൻഡ് എ വേ ടു കോപ്പ് അതിനോട് കോപ്പ് ചെയ്ത് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എനി മാരേജ് ഒരു മാരേജിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇഗ് ബോസ് ഒരു കൊളോണിയൽ റൂളിനെതിരെ ഫോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ തോറ്റു ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരതിനോട് തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പാർട്ട് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തൻ്റെ തൻ്റെ ഇഗ്ബോ കൾച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കടന്നു വന്നത് എന്നൊക്കെ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇഗ്ബോസിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ മാറിയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മാറിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈസി ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി നെയ്തർ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി നോർ ഇൻ ഫിക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ നോവൽ പോലുള്ള ഒരു ഫിക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും തൻ്റെ കൾച്ചർ മാറിയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നത് അത്ര വലിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിലത്ര ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ നോവൽ കനോട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗ്രേറ്റ്ലി കംപ്രസ്ഡ് ഒരു നോവലിൽ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്യൂറേഷൻ നടന്ന അതേ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ആ കാര്യം അതിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്താലാണ് ഒരു നോവല് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ ഇഗ്ബോ ലാൻഡിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നുമല്ല എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മിഷണറീസ് ഒണീച്ചയിലെ നൈജർ റിവർ ടൗണിൽ വരുന്നത് അവിടുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടുത്തേതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ ഒഗീഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒഗീഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ വന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഒനീഷയിൽ നിന്ന് ഒഗീഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ മൈൽസ് ആണ് ഈ ഒരു സെവൻ മൈൽസ് അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു മൈൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കൾച്ചർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് വർഷം എടുത്തു അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു കൾച്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു വേൾഡ് വിൻഡ് വരുന്ന പോലെ സ്പീഡായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു നോവലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്ഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അത്രയും ഷോർട്ടായിട്ട് അത് അതിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ മസ്റ്റ് കീപ്പ് മൈ പ്രോമിസ് നോട്ട് ടു ഗീവ് എ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓൺ കൊളോണിയലിസം ബട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിംപ്ലി മൈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒബ്ജക്ഷൻ ടു കൊളോണിയൽ റൂൾ ഇനി കൊളോണിയലിസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എതിർത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ പ്രോമിസ് ഞാനിവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ തനിക്ക് കൊളോണിയൽ റൂളിനെ കുറിച്ച് എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളുടെ സ്ഥലവും ഒരാളുടെ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അയാളെ പിന്നീട് അയാൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട ആളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്രൈം തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറീസിൻ്റെ സെഞ്ച്വറിയുടെ അവസാനത്തിൽ ബെൽജിയൻസിൻ്റെ കിങ് ആയിരുന്നു കിങ് ലിയോപോൾഡ് ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊളോണിയൽ നോട്ടോറിറ്റിക്ക് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ രാജാവ് തന്നെ ഹൂസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ കോങ്കോ ബിക്കേം എ ബൈവേഡ് ഫോർ ദ കൊളോണിയൽ നോട്ടോറിറ്റി വാസ് ഇറ്റ് ആബിൾ ടു അറ്റർ ദീസ് വേർഡ്സ് വിത്ത് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫേസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സോൾജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു പാട്രിയോട്ടിസം കാരണം രാജ്യസ്നേഹം കാരണമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കിങ് ലിയോപോൾഡ് ടുവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോങ്കോയിലെ ഭരണവും അതുപോലെ തന്നെ നൈജീരിയയുടെ നൈജീരിയയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയ
യൂറോപ്പ് എങ്ങനെയാണോ യൂറോപ്പിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആഫ്രിക്കനെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഗ്രാൻഡ് യൂസ് വേർഡ്സ് ഓഫ് കിങ് ലിയോപോൾഡ് ടു മേ റിമൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ കൊളോണൈസർ വാസ് ഓൾസോ വൂണ്ടഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഹി ആർ ക്രിയേറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ കിങ് ലിയോപോൾഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കൊളോണൈ കൊളോണൈസ് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി ഒരു കൊളോണിയൽ റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി കൂടി ആ ഒരു സിസ്റ്റം കാരണം വൂണ്ട് ചെയ്യ വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹി മേ നോട്ട് ഹാവ് ലോസ് ലോസ് ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ലൈക്ക് ഹിസ് കൊളോണൈസ്ഡ് വിക്റ്റിം ബട്ട് ഹി പേഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് സീമിംഗ്ലി സ്മോൾ പ്രൈസസ് ലൈക്ക് ദ ലോസ് ഓഫ് എ സെൻസ് ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് ദ റിഡിക്യുലസ് എ സെൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊളോണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള വിക്റ്റിംസിനെ പോലെ നിലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രീഡം ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ദ സെൻസ് ഓഫ് റിഡിക്യുലസ് എ സെൻസ് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷൻ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓദർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലിയോപോൾഡ് ടൂവിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് സ്വയം ഇങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് സ്വയം കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് അതായത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു ഗിൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഗിൽറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നെസസറിലി അബ്സോർവ് ദ ഒഫൻഡർ ബട്ട് ഇറ്റ് മേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ റിസൈറ്റൽ ആൻഡ് റിലീവിംഗ് ഓഫ് പെയിൻഫുൾ എവിഡൻസ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കുറ്റത്തിനെ അതൊരിക്കലും ഇല്ലാണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസിനെ ഒന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റസമ്മതം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇനി ഒരു വിക്റ്റിമിൻ്റെ കേസ് കുറ്റം ചെയ്ത ആളുടെ കേസ് ഇങ്ങനെ വിക്റ്റിം അതുപോലെ കുറ്റത്തിന് അടിമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വിക്റ്റിം ഇരയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ സ്ഥലത്തും സ്ഥല അയാളിൽ നിന്ന് കൈ തട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ചിരിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നോ ഒക്കേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമർ പക്ഷേ എന്നാലും അവിടെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഡിസ്പോസിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവില്ലായ്മയെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചിരിക്കുകയും വളരെയധികം ഡെസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോരാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഓദർ പറയുന്നത് ഓദറിൻ്റെ മദറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓദറിൻ്റെ മദറിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ട് എൻഗേജ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അവരെ ഒരു സെൻറ്റ് മോണിക്കാസ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫേവർ കാരണം അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുള്ള മിസ് എഡിത് ആഷ്ലി വാർണറുടെ കൂടെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സും ഇവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവരവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ അമ്മ അവിടുത്തെ വീട്ടു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ വില്ലേജ് ആൻഡ് സ്മിത്ത് ഷി ഫൗണ്ട് ഹർ ന്യൂ ലൈഫ് സ്ട്രെയിഞ്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഫ്രൈറ്റനിങ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് അയൺ സ്മിത്തിൻ്റെ ഈ അയൺ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകളായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് പലപ്പോഴും സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടും ചില സമയത്ത് ഫ്രൈറ്റനിങ് ആയിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെറിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി അവർ അവരുടെ മിസ്ട്രസിൻ്റെ വെപ്പ് വല്ല് ഒരു ബോൾ ഓഫ് വാട്ടറിൽ കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു അവരുടെ മദറിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹെർ എൻ്റെയർ ജോ അവരുടെ ജോ മുഴുവൻ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം ഫ്രൈറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്
കളിയകത്ത് തമാശ പോലെ ചിരിച്ചു അവർക്ക് ചിരി ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ ലേഡി അതായത് മിസ് വാർണറിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു വാർണർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ് വാർണർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ അടിക്കുകയും ചീത്ത പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് ഐ സ്പീക്ക് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ബാഡ്ലി യു ഷു ടെൽ മീ ദ റൈറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് ടു ലോ ഫറ്റ് മീ ഓർ വേർഡ്സ് ടു ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കരുത് എന്ന് അവർ ഇദ്ദേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു സ്റ്റോറി മിക്കവാറും സമയത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡോൺ ബ്രേക്ക് ദ പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഇഗ്ബോ ലാംഗ്വേജിലുള്ളത് സംസാരിച്ചത് എന്ന് ഇവർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഉറക്കെ ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഹിലാരിയസ് ബേബി ബേബി ടോക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ബൈ ദ ടൈം ഇറ്റ് വാസ് മൈ ടേൺ ടു ഗോ ടു പ്രൈം പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഓദറിന് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ഒരു സമയമായപ്പോൾ മിസ് വാർണറിനെ പോലെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു വടിയുടെ കേസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുമ്പോഴല്ല അവർക്ക് തല്ല് കിട്ടുക അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തല്ല് കിട്ടിയിരുന്നത് ദ ചൈനീസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് വാൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൈ ഫാദർ ഡിഡ് ഇനി ഓതർ പറയുകയാണ് വാൾ പാസ് പോസ്റ്റേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചത് ചൈനീസാരൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഫാദറാണ് ബിസൈഡ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് മിസ് വാർണർ വാസ് എ ഫ്രെയിംഡ് മോട്ട് ഓഫ് സെൻറ്റ് മോണിക്ക സ്കൂൾ ഇൻ ബ്ലൂ ലെറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് സ്പീക്ക് ട്രൂ ലീവ് പ്യുവർ റൈറ്റ് റോങ് ഫോളോ ദ കിങ് അതുപോലെ തന്നെ മിസ് വാർണറിൻ്റെ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ച ഫോട്ടോയുടെ മേലെ ഒരു മോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു സെയിൻറ്റ് മോണിക്ക സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ അത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്ക് ട്രൂ സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കുക ലീവ് പ്യുവർ ശുദ്ധമായ ശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കുക അതുപോലെ റൈറ്റ് റോങ് തെറ്റിനൊക്കെ തിരുത്തുക ആൻഡ് ഫോളോ ദ കിങ് അതായിരുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു മോട്ടോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വാൾ ഹാങ്ങിങ്സിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു മിസ് വാർണറിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ മേലെയുള്ള മോട്ടോ വായിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് റോങ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മിസ് വാർണർ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നൗൺസും വേർബ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നം അറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ചുമരുമലൊക്കെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റിയുടെ ഇയർലി ആൽമനാക്കുകൾ വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിഷപ്പ് അതർ ഡിഗ്നിറ്ററീസിൻ്റെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് But the most interesting hangings were the large paste up which my father created himself. പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുമരും മൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നായിരുന്നു വില്ലേജിലെ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെയധികം വലുതും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് വൈറ്റ് വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് പിന്നെ ബ്രൗൺ ഓർ ബാക്ക് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ബാക്കിങ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോസി പിക്ചേഴ്സും ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസും ഒക്കെ പഴയ മാഗസീൻസിൽ നിന്ന് പറിച്ചു ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേറ്റവും ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് ജോർജ് ഫൈവിൻ്റെ റെഡ് ആൻഡ് ഗോൾഡിൽ ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ ആയിരുന്നു വിയറിങ് എ സോൾ ഒരു വാളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ അതിൻ്റെ കൂടെ ജോണി വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഫണ്ണി ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫെല്ലോ അതായത് ഒരു ജോണി വാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോട്ടിഷ് വിസ്കിയുടെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു
അതിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ടും അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹവും നോഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫെസ്റ്റിവല് അത് കാണാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ദ മേജർ ഹോളിഡേ ഓഫ് ദി ട്രഡീഷണൽ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ആൻസിസ്റ്റൽ മാസ്ക്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് ലെഫ്റ്റ് ദർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹോംസ് ടു ആൻഡോൾസ് ടു വിസിറ്റ് ദ ലിവിംഗ് ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേജർ ഹോളിഡേ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇയറിലെ ഒരു മേജർ ഹോളിഡേ ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു മാസ്ക്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്കുകളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരുന്നു അത് ടോട്ടലായിട്ട് എട്ട് ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ